Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome to another day in paradise. So let's get it started and uh, let me go ahead and take attendance. One moment, please. Lady Marilu Hernández de Argueta. Lady Marilu. Lady. Present. Ah, okay. Good. <laughs> All right, guys. Uh, remember, pongas el nombre completo, please, and cameras on. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Edgar Alfredo. Present. Present. Thank you very much. Thank you. Thank you. Margarita <laughs> Stephanie Mengíbar Contreras. Margarita. Not present. Jose Eduardo Jimenez Jimenez. Present. Thank you. Elsie Janet Ramirez Navarro de María. Present. Thanks. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Thank you. Jose Rafael Sánchez Ayala. Present. Thank you, sir. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present. Thank you. Hey, hoy faltó el teacher. Siempre dice present teacher. Present ahí? teacher. Ah, ahí está. <laughs> sé que lo había cambiado. <laughs> Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Marlon Ernesto. Not present. Douglas Enrique Cortés Pacas. Douglas. Not present. Uy, dos en línea. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón de Argueta. Ana María. Present. Thank you. Cindy Lisset Cruz de Guevara. Present. Thank you very much. Carla Ivane Cabrera Serrano. Present teacher. <laughs> <laughs> okay, ahí está, de cabeza, pero ahí está. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thanks. And Linda Merit Funes Villatoro. Present. Thank you very much. So, guys, just to double check, Douglas. No, nope. Marlon. Margarita. Ok, very good. Thank you very much, guys. Acuérdense, ¿cuánto necesitamos de asistencia? ¿Qué porcentaje? Mínimo. 80%. Good. ¿Vale el, vale, ¿Creen ustedes que vale el 79.99%? No. no. Ah, Neles, aquí no hay aproximaciones. ¿Y cuánto es el porcentaje de minutos, no solo de asistencia? 80%. Good. Very good. Thank you very much for your attendance, guys. And let's go ahead and recap yesterday's topic. What was yesterday's topic? WH questions. Uh -huh. WH questions. And do we use them for yes, no questions or more information? More information. More information. That's right. Correct. So what is the structure for the WH questions? W, w, 
Subject. Uh -huh. Do or does. Do or does. Do or does. Plus complement. Plus complement. Question mark. Question mark. When do we use what? Uh, for, more, for more information. More information. Correct. When do we use where? Place. 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 That's right. When do we use when? Time. 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 That's right. When do we use why? Um, reason. Way. reason, almost, 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 almost. When do we use how? The way. The way. The way. <laughs> right. How is the way correct? Um, see what, where, when, why, how? When do we use what time? Time. Uh, specific time. Specific time. <laughs> when do we use who? Um, person. Person. people uh -huh, to talk about people and then we have uh, uh, which for example we haven't gone through which right um, which is used for options options mm -hmm. so which one do you want which option the blue one or the black one right no nos hemos metido ni nos vamos a meter pero quiero que lo vayan analizando which cual Pero generalmente necesita complemento. Como what necesita complemento. What time, uh, what color, what kind of movies, etc. All right. Are we missing any? ¿Nos falta alguno? No. No. All right. So how do we answer? How do we answer these type of questions, guys? More, more information. More information, but with what? Con qué? Mi vida. Sí, sí, sí. Claro. El agua que me deje servir allá abajo. Ah. We use them with? Sí. Affirmative. Affirmative. Affirmative statements, that's right. Statements and negative. And negative statements. Got it. So guys, um, varios de ustedes me hicieron preguntas. Les aconsejo que vean la sesión. Las sesiones one on one cuando tengan tiempo. Veanlas porque quizás ustedes no tuvieron el tiempo de hacer la pregunta que le conteste a alguien más. Okay. Así que cuando tengan chance, por favor vean también esas sesiones, aunque a ustedes no les haya tocado participar. Okay. okay. <coughs> so today we're going to be working with what time okay mm -hmm. and for that i have to review the the numbers okay how do you say let's go ahead and count what is this check the chat one uh-huh yeah. and the pronunciation is one, one. say with me one one, one. 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 Yeah. Correct. Be One. careful. Be careful with um, um with the M, right? Because I, I hear some of you saying "one." One. And One. this is not One. correct. It is supposed to be "one." One. 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 So one. next one is going to be two. Como explotadito. Two. 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 That's two. right. Two. Then we go with two. three. 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 If we three. say three, si decimos three, estamos diciendo árbol. Right? So we're going to do it like zapato, sopilote. Right? No, Sandia va con ese. No puedo decir eso. Okay. Three. So here we got four. 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 Mm -hmm. four. Next one is going to be um, five. 
Five. Five. Five. Five. Five. Now, but I want to hear you like this. <coughs> Five. 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 Estoy escuchando Five. varios que dejan la A abierta. Y estoy escuchando. Espera, ahí voy. Es el Five. efecto metralleta. Entonces, estamos diciendo fai y dejamos aquí abierto. Fai. Right? Es como decir, ¿cuánto vale? Dos dólares. Aquí hay incompleto. Entonces, tenemos que decir five y llevarnos acá. Five. Háganlo vibrar para que la gente sepa que ya tenemos. Five. 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 Seven. Six. Seven. 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 Acuérdense que para algunos de ustedes esto ya es muy básico, para otros no. All right. Así que quiero hacer un review. No los quiero tirar a la batalla sin haberles dado por lo menos la oportunidad. Then we go with eight. 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 Next eight. one is going to be, and please close the sound at the end. Nine. 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 Exactly. With Nine. 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 That's right. Nine. So, guys, let me ask you something. ¿Quiénes tienen problemas con los números del 1 al 60? Al 59. Me. 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 Luis. Sí. Okay. El 11 al 20. Ah. Ah. Right, sí, ahí me cuesta. Ok. Bye, guys. Um, we're going to do something right now. Me voy a salir un poco de, de, de... Siempre es el tema, pero es algo que yo tengo en una clase que di. Y les voy a dar con los números ahorita, porque no me van a poder decir la hora si no podemos los números, ¿verdad? Right. Okay. So, let me go ahead and show this to you. I'm not going to do it in the chat. If you want, take a picture of it. I'm going to show it right now. There it is. Can you see it now? ¿Lo pueden ver ahora? Yes. 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 Okay. And you know what? I'm going to send this document to you. So lo voy a mandar. But in the meantime, Thank you. here you're going to have the numbers, Zero. you're going to have the writing, and you're going to have the pronunciation, okay? So please, do not, do not repeat more than twice, okay? No repitan más de dos. Es un momento crítico en pronunciación. Por favor, sonido ambiente al mínimo, okay? Hoy sí jalenle las orejas a los demás. Hey, bájale vos, yeah? et cetera. So let's do it with me, guys, because I need you to be good with this pronunciation. Okay, so say with me, please. Zero. 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 One. 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 Uh -huh. Exactly, with the end at the end. Two. 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 Three. 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 Four. 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 Five. 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 Six. 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 Eso todos se lo pueden, va. ¿Por qué será? <laughs> okay. Seven. 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 Eight. 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 Nine. 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 Uh -huh. uh, estoy escuchando Nai. Ciérrenlo. Nai. 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 Exactly. Ten. 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 Eleven or eleven. 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 Or eleven. Eleven. Either eleven. or. Twelve. 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 Make sure that the, the, the V sounds. Que suena la V. Twelve. 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 Thirteen. 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 
El 16 con el 60. Sí. Ay. Good. Good, good. No, no bien que se confundan bien porque ahorita lo vamos a solucionar. All right. So, okay. you're going you're gonna to have to memorize. Tienen que memorizarse el 11, tienen que memorizarse el 12 porque no sigue tanto um, hasta el 13 también porque no dice 13. Pero sería 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. How do you say cuatro? Fourteen. Solo le agregan el teen después. Fourteen. 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 This one changes a little bit. Fifteen. Sixteen. Estoy escuchando fix. Es fifth, como FIFA. FIFA. Fifteen. 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 Good. Now, pause. What I need you to do is to extend the sound, okay? So you're going to say 15. Tienen que extender un poquito el sonido. 15. 15. 15. Then we go with 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Estoy escuchando 19. Es 19. 19. Good. So, guys, um, para darles el patrón acá, si ustedes saben decir del 1 al 9, pues probablemente van a poder decir los demás, porque este sí cambia y este cambia un poquito, pero luego 14, 14. 16, 16. 17, 17, 18, 18, 19, 19. Now, ¿cómo se puede diferenciar esto? ¿Cómo se dice adolescente en inglés? Teenager. Las que tienen hermanas, hermanos o pequeños que dice teen. Right? Entonces, teen, asocienlo con adolescencia. Ah, ¿y qué edades son de la adolescencia? 13 al 12. 12, 13 al 17. Ajá, dependiendo si es adolescencia temprana, pero de ahí empezamos, vea. Right? Entonces, a nos asocien ese teen para no confundirlos con el 60, por ejemplo. Adolescente. So let's go with the next one. Pongan la atención. Aquí mencionan el número y teen al final, con la fuerza de voz ahí. Teen. Ahora vamos con el siguiente. 5 dólares. 5 dólares, ok. Ya vamos a hablar de pista. All right. So say with me, please. 20. 20. 20. 20. 20. 30. 20. 30. 30. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 80. 90. 90. 90. Now, ¿cuál es la diferencia, una diferencia notable entre los teens y las decenas? And the tens. El, 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 la pronunciación. La pronunciación, vea, aquí ya no terminamos en teens, sino que terminamos en esto. Y la fuerza de voz, vean la diferencia. La primera sílaba. Exactly. 15. 15 o 50. 50. 15. Porque vamos, miren acá, 15. La fuerza va de último. Y en las decenas la fuerza va al primero. 50. 50. 50. Ok. 50. So, una vez ustedes ya se memorizaron esto, se memorizaron los 100, los miles, que no los vamos a ver hoy, pero o sea, ustedes se lo pueden quedar. Um, es fácil, relativamente. How do you say 21? 21. 21. 22. Ah, o sea que si yo puedo decir 20 y me puedo los números del 1 al 9, puedo decirlos todos, vea. ¿A qué chivo, babo? Entonces, así se los tienen que aprender. 35. 30. 64. 64. Correct. 78. 
Okay. Now, how do you say 190? 190. 190. Ah, entonces digo este y después este. Ah, qué chivo, How do you say 194? 194. That's right. Sé que para no todo no para todos es fácil, pero espero que vean el patrón y lo repitan en casa. Teacher, pero las horas no tienen el 100, yo sé, pero quiero darles un poquito más. Now, how do you say si ya tenemos 100 acá? How do you say 200? 200. 300. 300. 300. 500. 500. 500. 700. 700. 900. Buenas noches, teacher. 900. 900. Teacher. Hey, 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 what's up? Who's calling me? Me llama. No. Buenas noches, teacher. Me ha costado conectarme. Ok, ¿quién habla? No lo encuentro. Ricardo, ¿Qué? creo que Ricardo. es. No, Marlon. Marlon. Ah, Marlon. 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 Welcome, Marlon. Welcome. Bienvenido, Marlon. Buenas noches. Ok. Buenas noches. <risa> lo perdí. Sí, gracias. Oh, no, está todavía. Vaya, démosle. Thank you, sir. Buenas noches. Good night. Good evening, good evening. Nice. All right, so aquí estamos, guys. Um, you have to memorize the numbers, okay? I'm going to show you the easiest way. Les voy a mostrar. Uh, esta es otra clase. <laughs> Igual se lo voy a mandar para que tengan bastante información. So here, I just want to modify something real quick, guys, on, on this. No vamos a meternos a todo porque le vamos a sacar... O quien quita, para que me animo. How do you say son las 5 y 20? Five. 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 Plus number. Okay, this is the easiest way and the general way that we're going to work with today. How do you say son las 555? Six, 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 it's one ten. It's one ten. That's right. So, el consejo es, digan el número de la hora y el número de minutos. Punto. Hay más maneras? Sí. A quarter to two, a quarter after two, etc. Pero ahorita, ese va a ser su pan de cada día, el base. ¿Cómo decimos la hora? El número, el, el número de las horas, el número de minutos. Ok. So, I need volunteers. Um, ah, también el cero se pronuncia como O. Oh. O. Oh. Como oh. están sorprendidos. O. Oh. 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 Como la O. Ajá, exacto. Como la O. Oh. So, um, I need a volunteer. Me? Sabrina, Me? what time Me? is it? It's six. <laughs> six, seven o'clock. Oh. oh. It's oh, seven o'clock. Ahorita olvidémonos de los clock, pero muy okay. bien. Okay, it's 
607. Ajá, it is 607. Right? Okay. Another okay. volunteer. Another volunteer. Come on. Everybody's going to do it. Me. Me. Elsie, everybody ask, please, what time is it? What time is it? Gracias, Eduardo, por ser todos. Come on, guys. What time is it? <laughs> What time is it? Is it? Time is it? Nice. Thank it you very much. So, it is 12. It is 12. It is Eduardo, <coughs> what time is it? 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 It's three for thirty-three. Thirty-three, that's right. It's three thirty-three. Correct. Now I need another volunteer. One more. Me? Oh, Edgar, thank you very much. What time is it? Uh -huh. What time, what time, what time is, is it? What time? Eight o'clock. Ahí está. It's eight o'clock. Very good. One more. One more, one more. Ana Daisy. Maria. Okay, Ana Maria and then Daisy. Acuérdense de decirme, levantar la mano y decirme quién, porque a veces no, no veo quién, quién está. So, guys, question. What time, what time is, is it? What time is it? What time is it? Oh, 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 that's right. It is seven. Correct. And the last one. One more volunteer. Daisy, it is. Um... Ask the question, please. What time, what time is it? What time is it? What time is it? It's two. Two. Thirty? Yes, girl, yes. Good job. It is 2.30. Great. So, guys, do you have any questions? Sure. Uh, one question. Go ahead. Uh, for example, when the hours are in punto, like las ocho, ahí, ahí, se, ahí se puede decir eight o'clock. Yes, ya vamos a llegar. Muy buena pregunta. En vez de decir eight zero zero, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Correct. That's right. Ya vamos a llegar a eso, justamente. All right, guys. So let's go ahead and, and work on this thing with me. Solo quería que tuvieran una base. Now, yo sé que hay números que se tienen que memorizar, pero ¿hay alguna pregunta en cómo preguntar por la hora y cómo decir la hora? ¿En cómo decir la hora? ¿En cómo preguntarla? No, no es el problema en mi persona, sino que Es en los números, en lo que acabamos de ver. Ok. So here, you're going to have to memorize them. Van a tener que memorizárselo. Esa página okay. que les voy a mandar, que la hice yo, no es contenido de terceros. Um, disclaimer. <laughs> um, van a tener eso, imprímanla y memorícenselo. Right? Y empiecen okay. a jugar con los números. Mandatory. Eso es necesario. Ok. So let's go ahead and read with me, please. I will be able to. I will be able to ask for and say the time. Ask for, for and say the time, time. Time. time of activities at our workplace. Of activities at our workplace. Everything together. I will be able to ask for and say the time of activities at our workplace. Go. 
Good. Volunteer to read this, please. Who said me? Elsie. Go ahead, Elsie. Mm -hmm. I will be able to ask for and say the time of activity at our workplace. Good, good. I liked it. I like it. Um, next one. Ask a classmate the exact time he or she does some activities at work. As a classmate, the exact time she does some activities at work. Activities at work. Nice. Volunteer, please. Daisy. Go ahead. As a classmate, the exact time he or she does some activities at work. At work. That's right. Un poquito más de fuerza en la casa. At work. Work. At work. 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 Como que somos quecos. Work. 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 Uh -huh. work. Ahí está. Mucho work. mejor. Great job. Great job. Great job. Work. All right, guys. So let's go ahead and read with me, please. What time is this? Or what time is it? What time is it? What time is it? Uh huh. It's seven, 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 fifty. It's seven fifteen. That's right. Meeting with the marketing department. Meeting with the marketing department. Department. Uh huh. What time is it? What time is it? What time is it? Eight thirty. Aquí no es necesario mencionar o hacer la pregunta what time is it porque no estamos preguntando la hora, sino que estamos viendo una agenda. Right? Pero me llega que quieran hacerlo. Muy bien. Next one, video call yeah. with the supervisor of yeah. the first company. Video call, video call, with, call with the supervisor of the first company. Supervisor of the first company. Thank you very yeah. much. Ana Maria? Yeah. The word agenda. 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 ¿Cuál es la diferencia con schedule? Um, good question. I would say that agenda are things you have to do. Uh, I think it's, that's a good question, to be honest with you. Es buena pregunta. Mi agenda es, mi horario es. Creo que no está más enfocado el schedule. Sí, agenda, creo horario. que y en agenda las cosas que tenés que hacer en ese horario. Una planificación. Ajá, una Ajá. Es que para mí agenda sería como, como lo que yo hago diario puede ser cambiante, pero horario es algo que yo tengo establecido que hago todos los días. Uh -huh, correcto, por ejemplo. Uh -huh. ¿sabes? En mi caso yo tengo horario, horario de clase con mi... Tengo mi, mi horario de clase con mis estudiantes y ya ellos saben que ese no se mueve, que la hora de su recreo es su hora de recreo. Y Correcto. en cambio la agenda es movible, o sea, yo lo puedo mover a cualquier hora y no, no pasa nada. Esa es una muy buena explicación. Um, muy bien, de schedule. La agenda es las actividades. El, correcto. El horario que nosotros tenemos es de 8 a 10. Ese es el schedule, horario. La agenda son, por ejemplo, las actividades. Primero vamos a ver los números, a, a tal hora, a tal hora vamos a, a hacer el reading, a tal hora vamos a hacer el grammar, eso ya es una agenda, como bien dicen las actividades. Así que gracias por sacarme del fuego, que me agarró en curva esa pregunta. Puntos menos, oye Margarita. Okay. No, no, I'm kidding, I'm kidding. Paja, paja, paja. So, let's go ahead and continue. Ah, oh, ok. Uh -huh. Here, how do you say this? Workshop. Workshop to the workshop. research and development, development department to improve the manufacturing process. Go. 
Workshop to the racial, share, and development department and the program the monitoring process. Process. Monitoring process. Uh huh. How do you say this? 12. It's 12. 12 o'clock. Workshop. Lunch. 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 Workshop. 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 Five, 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 is it's what time is the big call with the word it's, it's, it's a theory. Theory. it's a theory. It's a theory. so you're going to say it is at it is it is and the time um guys what time is the workshop Nine. It is nine. It is nine. It is nine. It is at nine. 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 It is at nine. Olvidémonos ahorita de o'clock y todo eso. It is at nine. It is at nine. Good. What time is the workshop lunch? It is at twelve. It is at twelve. That's right. What time is the meeting with marketing department? It is seven, 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 Okay. All right. Let me ask a couple of questions. Cindy. Yo, sí, usted. Um, what time is your lunch? What time is your lunch? Well. Hear me? Me escucha? Sí, aquí está. Aquí está. Hola. Hello. Ajá. It is. Two It is at two o'clock. Sí, two o'clock. Okay. Thank you very much. That's what I wanted to check. Um, creo que Catherine estaba levantando la mano. Do you have a question, Catherine? No. No? Okay. So no. Um this is another another way. Catherine, what time do you go to bed? What time do you go to bed? It is um twelve o'clock. <laughs> me duermo tarde. <laughs> oh, Amen. Yo me duermo más tarde para subirles los videos y que los tengan listos en la mañana. <laughs> oh, All right guys, so um what we're going to do is this. Hay varias maneras de preguntar la hora. So first of all, ¿cómo se, pronuncia, cómo se pregunta la hora? What, what time, time is it? What time is it? And uh, you're going to be um, answering this way. Vamos a contestar de esta manera. So guys, what time is it right now? 
is a That's right. So, this is a y estamos haciendo pregunta de qué hora es punto al momento que hacemos la pregunta uh -huh. eh, cuando nos puso los ejemplos al inicio solo contestamos como está ahí it, uh -huh. it, eh, it's one uh -huh. oh, hey. pero ahorita acaba de decir it is at ¿por qué cambia? Porque estamos ocupando el simple present. A eso voy. Justamente a eso voy. Okay. Mm -hmm. So, guys. It is 108. 108. 108. It is 108. La 1 y 1. La 1 y 2. One. It is one o two. One o two. One o two. One o three. 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 It is one ten. One ten. One ten. One ten. Ah, ah, okay, exactly. Ten. It is one ten. Eso fue por. One ten. It is one ten. ¿Por qué? Porque ya no va. Ya se terminan. Eso es del cero al nueve. Good job. Mordieron el anzuelo. Okay. So now I'm going to answer Ana María's question. Remember the structure of the of the WH questions. WH. What time? WH. Do. Do. Subject, verb, verb. What what tense is this? ¿Qué tiempo gramatical es esto? ¿Qué estamos ocupando? Pero el primero estamos ocupando to be, to be, y en el segundo auxiliario. Ajá. ¿Y esto qué es? What is this? Simple present. Simple present. Simple present. Uh -huh. Acuérdense que el to be tiene una estructura que si bien es la misma, sujeto to be, complemento, en la negativa cambia porque el auxiliar es el to be. Pero aquí no. Uh -huh. Esto ya es simple present y la estructura cambia. ¿Ok? Es uh -huh. la que estamos viendo. So, ¿cómo les dije yo que contestábamos las, las WH? Subject, verb, uh -huh. complement. complement. Correct. Complement. So, prácticamente aquí ya vamos a empezar a, este, a, a contestar con oraciones completas. Okay. What time does the meeting start? ¿Qué significa it? Esto. Eso. Esto. Eso. ¿Y a qué nos hacemos referencia cuando ocupamos it acá? ¿De qué estamos hablando? Uh, la reunión, la reunión. The meeting, la reunión. entonces la aquí meeting. bien fácil podríamos poner the meeting, meeting. o oh. it cualquiera de las dos ¿Ya? entonces tenemos subject verb, verb. complement complement, complement. Hello. so I always tell you guys in the question we have the answer and in the answer we have the question ¿qué sujeto estamos ocupando? El mismo que en la pregunta. Uh -huh. ¿Ya? Obviamente cambia con you, porque tenemos que contestar con I, ya que me está preguntando uh -huh. a mí. Um, pero luego tenemos, ¿qué verbo estamos ocupando? Star. 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 Es el mismo Star. de la pregunta. Star. Yes. Yes. Es el mismo. Y ahora sí vamos no. a contestar at. All right. At 11 o'clock. So, let's go ahead and check the chat, guys. Les voy a poner un par de preguntas. What time do you wake up? What time I do you wake, wake up? up? What time, time do you wake up? up? I wake up. Um, it. I wake up at. I wake up at. I wake up at. Okay. Good. So, Edgar, what time do you wake up? What time do you do you wake up? 
Uh -huh. What time do you wake up? Okay. Mm. Uh, I I I wake up um eight eight o'clock. Okay, excellent. I wake up at eight. Uh, let me see, Carla Ivania. What time do you wake up? I wake up. And I am. I wake up. Wake up. I wake up. Uh, at six. At six. At six. Okay. Muy bien. That's good. That's good. Um, Marie, what time do you wake up? I wake up at six two. At six thirty. All right. Margarita, what time do you wake up? I wake up five, at five thirty. Thank you. Jose Rafael, what time do you wake up? At 5.30. Okay. So, esta es, señores, thank you very much, Jose. Esta es la manera en la que vamos a contestar la mayoría del tiempo. El teacher, no le puedo decir simplemente a la hora, como no. Simplemente podrían decir at 11. ¿Quién se despierta a las 11? Nadie vea. Okay. At 8. Tampoco. My daughter. A las 6, va. At 6. Weekends. That's right. So, prácticamente la manera de contestar sería con esto, y esto ya es el presente simple. Right? Sujeto, verbo, complemento. Sin embargo, podemos quitar todo esto e irnos simplemente a la hora. ¿Qué, qué creen que significa about? Alrededor. Exacto. Alrededor. Entonces... Entre las 6 a las 6.48, par de minutos menos, como, par de minutos más. Seis. Como a las 6, ¿A qué horas entras? A las 8. ¿Y a qué hora llegas? Como a las 8. Cerca. O sea que puede llegar a 7.55 menos o más. ¿Estamos? En, uh, ¿Qué significa around? Llegar arriba. Around. Ah, around. Entre, entre. Entre, 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 entre. entre. that's right. Entre. Entonces aquí ya no es al revés, que giraba en torno a las 6.48. 6.45, 6.50. Aquí no, entre las 7 y las 30. Es como un margen de hora, ¿verdad? Exacto. Sí. Alrededor. Uh -huh. Exacto. So... Here, say with me, please. What time do you arrive to work? Aquí está malo. What time do you arrive to work? What time, what do, time you do you arrive, arrive, do you arrive to work? To work? work. work. So, incluso esta pregunta está bien españolizada. Se podría decir, what time do you get to work? What time, what time do you get to work? To work. 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 Pero llegas al trabajo. ¿Cuándo do you get to work? ¿Cómo contestaríamos? I get, I get, I get to work. Get to work. Ah. At. 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 No. I get. I get to work. At seven. I get to work. Eight. Ajá. Eso es. Ustedes son puntuales, vea. I get to work at eight. Y si no son muy puntuales, pero no se pasa mucho. Al fin. Uh, about. I get to work at about. I get to work at about. At about. about. Y ahí tiran la hora. Y digamos que ustedes son, pues, la verdad, bastante responsables. Y, y siempre llegan más o menos entre un margen de hora. ¿Cómo sería? I usually at home. I get a right. A I get work. to work. I get a round. Y dicen el margen. 7 or 7.30. Right? Entonces estamos, guys. I need some volunteers. Um, Jorge Alberto, what time do you get to work? Um, I get to work at, at work. Uh, 
Seven. Close. At about seven. Ok. Interesting. Acuérdense, una cosa es que a qué hora llegan y a qué hora empiezan a trabajar. Okay, muy diferente. Um, Luis Hernán, what time do you get to work? Perdón. What time do you get to work? Uh, I get a work uh, at eight. At eight. All right. Interesting. All right. Daisy, and you? Ya no, ya no hice la pregunta. Como ya todos le escucharon, solo digo, and you? Le paso la pregunta. I get to work around seven. At around seven. At around seven or four. Acuérdense que si dice around es una ventana de tiempo. Entre siete, siete y cuarto, por ejemplo. I get to work at about seven. Ahí sí, ahí estamos bien. At about es más o menos a esa hora y solo decimos una. At around, around es como circular, es un margen de tiempo. Okay. Uh -huh. Good job. So, any question on this, guys? No. no? Y en inglés, cuando, cuando alguien quiere decir, por ejemplo, nosotros en los salvadoreños decimos un cuarto para las seis. Ajá, eso no lo he metido ahorita porque no lo quiero enchular porque son varios. Oh, okay. Entonces, okay. quiero que agarren primero esto y luego sí. Es uh, a quarter to, un cuarto a. Okay. Um, a quarter after, un cuarto después de. Mm -hmm. eh, y hay, hay varias. Se puede ocupar oh. after, se puede ocupar to, etc. Pero sí, lo vamos a ver, no se preocupen. Creo que ya voy a chequear la planeación, creo que en la práctica lo vemos. No hay problema. So, be completely honest with me, guys. Do you have a question? ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any question? No? Ok, no worries. Solo, right. se puede decir solo el número cuando la, la hora es entera, no necesariamente el o, o solo decir el número, no importa si es de mañana o si es de tarde o si es de noche. All right. se puede decir el número siempre, solo el número, siempre. De hecho, les estoy diciendo este porque es el más fácil. Um, el o'clock se puede ocupar también con cualquiera. ¿Y cuando decimos PM o AM? Ah, ahí voy. Entonces, el o'clock generalmente, generalmente se ocupa cuando la hora está en punto. Okay. So, por ejemplo, son, es la una, it's one o'clock. ¿Son las cinco? Five o'clock. Five o'clock. It's five o'clock, right? O'clock es en punto. Hey, solo, solo, solo lo podemos ocupar a la 1, a las 2, a las 3. Hey, pero ya son las 3 y 3. Ah, pues no, ya no. Solo en punto. En punto. Okay. El problema es que no sabemos si es en la mañana o en la tarde. Si yo les digo, hey guys, let's meet. Reunámonos. Let's meet at 8. No les estoy diciendo si es en la mañana o en la tarde. Depende del contexto, obviamente. Si ambos tenemos trabajo y vamos a ir a cenar, pues se entiende a las 8. Uh, pero si yo les digo, eh, hey, um, I'm going to call you at 7. Te voy a llamar a las 7. ¿Me vas a despertar temprano o, o en la noche? Ese es el problema. Cuando nosotros ya queremos especificar, vamos a ocupar PM. Que esto va yeah. prácticamente de las, de las 12 del mediodía. Que se dice noon también. Mm -hmm. Noon. Mm -hmm. Esto es las 12 p.m. Ya desde ahí empieza. Yeah. Y vamos hasta yeah. las um, 11.59 p.m. Okay. Ahí ocupamos p.m. How do you say mediodía? Noon. 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 That's right. Noon. Luego de las 12, de las 12, que ya son las 0 horas, serían las 12 a.m. And this is, how do you say medianoche? Midnight. 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 That's right. Y vamos hasta las 11.59 a.m. 
¿Cómo en español? Es lo mismo. Oh, if you want to specify, si quieren ser específicos. Si queremos ser específicos, ¿qué vamos a ocupar? Si queremos decir la hora en punto. Si queremos decir la hora no mencionando nada. Ah. Hola, hora. Hola, hora. Número de los minutos, número de la hora. Eso es todo. Okay. Now, hay más expresiones in the morning, in the evening, in the afternoon, at night, que ya vienen más adelante. Pero quiero que no les puedo dejar ir toda la comida de un sol. Tienen que empezar por poquito. So, guys, um, there is, let's go ahead and complete these exercises before we take attendance. There is a recruitment on new employees on Tuesday. Really? ¿A qué hora comienza? What time? What time? Okay. Does. What time does. The grooming. Does that you are ready? You get up, does it start? What time does it start? Remember, we're going to have no. WH plus do or does. What time does it start? Um, Bear. Bear. Compliment, right? Does star. 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 What time does it does start? It we have star. what? Star. What time? Um, what time? Do or does. What does. Um, no, but the subject is subject. Yeah, is, I mean the subject. Subject. Uh huh. W H plus word does. Bear plus subject. Bear plus complement. 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 And the question mark, right? Question mark. Right. So we go here. W H What time? Acuérdense que el what necesita llevar complemento y el time es el complemento del what porque nos dice uh -huh. que estamos preguntando what time, what foods, what color, etc. Uh -huh. Do or does it start? Complemento no hay, pero puede haber. So Taking this into consideration, guys, what is the question here? And number two. Um, it's been mm, number two. Okay. Me what time do you? Time do you? I do. do you arrive? What time? What time? What time? Do you? What time do you arrive? arrive? Now, I have a question. Do we have the whole structure, the complete structure? No sabemos? Verifiquemos. Ah, si tenemos what time. Do or does, quiero ver si se lo puse. Yes. Oh, subject. Ah, que está aquí. Verb. And verb. Está completo, ¿verdad? Yes. Okay, great. So let's go ahead and move to the next here. What is the question for this one? What, what time, time does? Time. What time does? Let's see. What time does? Por qué dos? Why does? Does. It's about photocopy center. Aha. Uh -huh. The photocopy center is okay. it. It. Uh -huh. Is it complete, guys? Let me see. What time? Does. Does. Who does? Does. Subject. The photocopy center. Mm -hmm. And then open. Open. Complete, right? What about number four? What time does What time does That's right. What time does 
called? Let's review it, guys. Uh, Restaurant club here. WH? Yes, right? WH. Yes. Who are those? Yes. yes. Subject? Yes. yes. Aquí le falta el de. Ah, no, 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 porque es plural, perdón. Verb? Yes. Close. Complement? Yes. Close. Yes. yes. Yeah. That's right. And the last one. Take some. Amanda has to take some. What time? What time does? What time does? What, what time today? Day, today. What time? Mm, do or does? Do. 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 Does. Mm. All right. When do we use do? I. 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 You. They. We. They. They. Does. He. 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 X. 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 Mm -hmm. Entonces, si tenemos acá day, ¿qué ocupamos? Do. 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 Right. What time do? They open. They, open. They open. Yo sé que los puedo aburrir con esto, pero quiero ver si es cierto. WH. WH. Yes. Do. Do. Subject. Estamos cabales, ¿verdad? Sí. Okay. Yeah. Cuentas claras, amistades largas. All right. So, I'm going to send this to you. Les voy a mandar esto. También les voy a mandar ya dentro de poco el archivo de Word. Um, y quiero que le pongan atención también a las, a las respuestas. Generalmente van completas. They open around subject, verb, complement. Subject. Ya voy. I'll be there in a minute. Subject, verb, complement. Aquí se pasó directo a la hora, que también se puede. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. ¿Estamos? Uh, Jorge, um, la 4 no, no, no me quedó muy clara porque dice do you want y, y si va a you me imagino que es el, el, el do you are right, cierto is what time do porque tenemos restaurants, muy buen ojo no me había fijado en eso restaurants, ¿cuántos hay? restaurants Mar es plural. Plural, plural, right? es más de uno. Eso sería day. Okay. Good job, good job. Buen ojo. Ahí me dicen que están poniendo mucha atención. Y yo la verdad, no me fijé, no le voy a dar paja. No, hombre, yo, yo lo planeé para ver si estaban buzos. Nada, no me fijé. What time do restaurants open? Great job, sir. Me llega, me llega. So let me go ahead and take a screenshot of this. I'm going to take attendance. And if you have Do a question, you have an um, eraser? Uh, no, no, I don't. I don't have any eraser. <laughs> All right, so let's go ahead and take attendance right now, guys. Um, Lady Marilu Hernandez de Argueta. Present. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mejía Arpineda. Present. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Yanet Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbún. Present teacher. Ah, ok. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Marlon Ernesto. All right. Um, por motivos de auditoría, Marlon Ernesto se pudo conectar, pero estaba teniendo problemas de conexión. Probablemente por eso no está en estos momentos. Uh, Guys, ¿Alguien trabaja con Douglas Enrique? No. Okay. Claudia Lisette no. Canales de Enriquez. 
present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de Argueta. Present. Cindy Lisette Cruz de Guevara. Present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Ah, ya la vi. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. And Linda Merit Funes Villatoro. Present. Okay, thank you very much. Bye, guys. So this is what we're going to do right now. Um, les voy a mandar ahorita todo. Les voy a mandar el documento que yo, Alejandro José Gutiérrez Narbona, creo. Con Mi la amor. información. Right? And um, la imagen. Give me a second. All right, here it is. And uh, what you're going to do right now is the following, my friends. I want you to start asking yourselves questions. Quiero que se empiecen a hacer preguntas de sus hábitos en el trabajo y sus hábitos en casa. Okay? ¿Qué tipo de preguntas podríamos hacer? Um, how do you say that in English? What time do you start to work? What time do you start work? ¿A qué hora te levantas? What time do you wake up? ¿Qué hora te bañas? What time do you take a shower? What time do you take a shower? ¿Qué desayunas? What time do you have breakfast? Do you have breakfast? Uh -huh. Do you have ¿A qué hora llegas al trabajo? What time do you get to work? What time do you get to work? That's right. Um, ¿A qué hora almuerzas? What time do you have to lunch? lunch? Ajá. Do you have lunch? Okay. ¿A qué hora terminas de trabajar? What time do you finish? Finish work. Working. They finish work. Uh -huh. um, ¿A qué hora llegas a casa? What time do you get, 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 get home? To home or... Do you get home? El home nunca ve ahora el to. Porque es más que todo un sentimiento, hogar, no un edificio. Right? Yo puedo vivir en esta casa, por ejemplo, y no sentirla mi hogar. O sea, que si digo, what time do you get to house? Sí, va. I, to your house, I see. To your house. ¿A qué, a qué hora llegas a tu casa? Uh -huh. All right. Um, what time? ¿A qué hora cenas? What time do you have dinner? Do you have dinner? That's right. ¿A qué hora estudias inglés? What time do you have English? All right. Um, ¿A qué hora te vas a dormir? What time do you go to the bed? Sleep. Go to bed. Go to bed. Bye, guys. Um, so here, aquí tienen tienen un montón de trabajo, right? ¿Y cuánto nos vamos a tardar para esto? Aproximadamente 10 minutos. Approximately 10 minutes for you to practice this. Y vamos a hacerlo así. Uh, digamos que mi grupo es Claudia y Carla. Claudia, um, what time do you what time do you start work? It is. Um, Ahí vamos con. Vamos a repetir todo lo de la pregunta para reforzar la estructura. I start work at. I, I start work, work at. Muy bien. Ahora tú pregúntale, tú pregúntale a, a Carla. What, what time is a work? La misma. What time do you start work? What time do you start work? What time do you start work? Do you start work? Do you start work? Mm -hmm. What time do you start work? Mm -hmm. I start work. Um, what time? O'clock. 
8 o'clock. Muy bien. Y así vamos con la otra. Vamos a hacer grupos de tres guys y necesito que vayan en círculo. Y si alguien tiene un problema, le ayudamos y seguimos lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque quiero que refuercen siempre con esto y luego ya vamos a hacer preguntas abiertas. ¿Estamos? Okay. All right. So, go ahead and accept the invite, guys. Um, we're going to work in groups of three or four. All right. Go for it, please. Lady Ana María, ¿les llegó la invitación? Lady. What time do you wake up? Uh, I wake up. I wake up at six o'clock. Six, 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 six o'clock. Six. Con una S six. final. Six o'clock. Yeah, six o'clock. Six o'clock. All right. Now you, uh, Luis, ask the other partner. Vamos en círculo. Same order. Mismo order. And Linda, what time do you have lunch? I have I have a lunch at twelve thirty. La misma uh, pregunta todos. Siempre repitiendo la misma. Toda, toda, a la misma pregunta todos en círculo. Yes. Ah, uh, okay. Este, Carla. Uh, what time do you wake up? I wake up um, six p.m. I'm, I'm, pero. Uh -huh. <laughs> you, uh, Jose Rafael. Uh, Jose, uh, what time? Wake up, wake up. I thirty. Casi no se te escucha, José. Hola, hola, hola. Teacher, hola. teacher, una hola, consulta. Go ahead. Eh, hola. Get, 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 get up, también es despertarse, va. Get up es ya levantarse de la, tarde, de la cama y empezar a alistarse. Wake up es cuando uno abre los ojos y dice, otro día más de bien. Ok. Uh -huh. Hola, ¿me escuchan? Hola, Rafa. Poquito. I grab at five thirty. Nice, nice, nice. Ah, continue. Spinning the wheel. Luis, Luis, what time did you take a shower? Uh, I take a shower at uh, seven. Three, seven thirty. 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 Good. Mm -hmm. uh, Linda, what time do you take take a shower? I take a shower um seven fifteen. Uh -huh. At seven fifteen. Seven fifteen. Mm -hmm. Carla, uh, what time do you take a shower? I take a shower at 6.30. Good. Démosle lo más rápido que puedan y ayudándose todos. Que nadie se me vaya con algo malo. Great job, guys. Breakfast, es cierto. Breakfast. Uh, breakfast. Uh, I, I, have, I have breakfast at 7.00. I am. Okay, Edgar, what time do you have a free time? Ya las terminaron todas. I have. No, no, no. Es que es que íbamos como haciendo diferentes, pero hacemos estas en el orden, entonces. Yes, yes, please. Y todos contestando la misma porque ya vamos a llegar a eso. 
Ok. Solo quiero que lo, que lo refuercen un poquito con algo mecánico y luego ya cambiamos en la siguiente actividad. Ok. Entonces, o sea, que es la misma pregunta para todos. Sí, y en sí. el mismo orden. Margarita a Edgar, por ejemplo, es la misma a Edgar a él. Yo le dije. Uh -huh. No importa, práctica es práctica. Good. Tienen seis okay. minutos para terminar. Piquémoslo lo más rápido que puedan y no dejen que nadie se mueva. Un error. Bye. Edgar. Okay. What? Hey guys, Ahí tienes que. Teacher, ¿verdad que cuando se dice at about es solo una hora y cuando se ocupa el around, ahí tiene que agregar dos? No. Entre dos horas. No es en este, es en el. Teacher. Es en el, ok, cuando decimos at about es más o menos a la hora. Entonces solo decimos Ajá. una. Ajá. Sí. At around, ahí ya podemos meter dos, una ventana de tiempo, a window ah. time frame. Ok. Y en la hora solo uno. So, right. Right. Sí, te repito la pregunta. Mentir? Solo quiero asegurarme que todos están haciendo en círculo, todos la misma pregunta para todos y en el mismo orden. Esto no le hemos preguntado a Sabrina, ya nos está preguntando. Yo, yo les estoy preguntando a ellos, después ellos me van a preguntar a mí. Todos en círculo. Ok. So, por ejemplo, Sabrina a Jorge, la misma Jorge a Katrin, la misma Katrin a Sabrina y tú empezás, digamos, Sabrina con la otra. Así, pa, 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 pa. All right. Okay. Tenemos cinco minutos. We got five minutes. Add me, add me, Katrin. Uh -huh. Okay, ¿Ese del comienzo o del que vamos? Uh, Lo que tú quieras. What time do you start to work? I start to work at 7.30 o'clock. At 7.30. Uh, el o'clock es para la hora exacta. Seven. Las 7, las 8, las 9. Ok. Uh -huh. 7.30. Now you, Sabrina, same question to Jorge. What time do you start... What time do you start work, Jorge? I, I start work at seven o'clock. Okay, good, Jorge. I'm in, I'm in, I'm in. Uh, Catherine, uh, what time do you start work? I start work at eight o'clock. Good, demos la velocidad, lo más rápido que pueda, sin perder errores. Ajá, guys, how are you doing? Come on. Uh, aquí estamos comenzando a responder, teacher. Solo hemos hecho dos apenas, pero vamos, ahí vamos. I know, I know you will. So, remember, um, mm -hmm. for example, Daisy, to give you an idea, Daisy to Lady, what time do you start work? Lady contesta, la misma pregunta, Lady se la hace a Ricardo, Ricardo contesta, la misma pregunta, Ricardo se la hace a Daisy en un círculo para que le empecemos a girar, all right? Démosle, I need to see you. Ok. Ok. Uh, okay. What time do you start work, Ricardo? I yes. I yes. Um, I start work at eight o'clock. Good, Ricardo, la misma a uh, Lady. Ah, okay. Uh, lady, uh, what what time do you start work? I start work at 8 o'clock. Good. Bien, la misma a Daisy. Ah, ok. What time do you start work, Daisy? I start work at around 5 o'clock. Good. Uh -huh. okay. nice. con la otra y tratemos de meterle ahorita va lo mecánico porque después ya les toca crear con todo, tenemos un par de minutos, good job ok, okay. Uh, I get to work uh, around seven uh, or seven sixteen no 15 o 50? No, 50. 15. 15. 15. Ok. Mm. All right. Mm -hmm. Se van eh, a hacer las preguntas en círculo, ¿verdad? Sí. Yeah. La misma, Cloud. todos contestando la misma. Yeah. Sí. All right. But, eh, ahora me toca a mí. What time, eh, Claudia, what time do you get to work? Um, get, ¿qué, es, ¿qué significa? Llegar. Get, llegar. I, I, I start a work 
ask six o'clock. I I am I am eight 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 a.m. Uh-huh. Ana, Mar Ana Maria, what time do you get to work? I get to work at 8 o'clock. Interesting. Let's spin the wheel. Okay, what time yeah, do you have lunch? I, I have to, I have, I have, have lunch. lunch. I have lunch at 12. Okay. Uh, uh, Claudia, what time do you have lunch? I I have to lunch at um, 12. Oh, 12. 12. 12. Yes, have to lunch or solo have lunch? Have lunch. Have, have lunch. Have lunch. Twelve. Um, Anna Maria, what time do you have lunch? I have lunch at twelve thirty. Okay, interesting. Okay, what time do you finish work? I finish work at a five five o'clock. Five o'clock. Uh, Claudia, what time do you finish to work? Finish work. What? Finish work. I'm sorry. Uh, what? I uh, I uh, finish work around five. All right, guys. So we are back. I have a couple of questions for you, and uh, let me get this done here. Okay, so Ricardo, what yes. time do you start work? I start work at 8 o'clock. Thank you very much. Um, Margarita, what time do you wake up? I wake up at 5.30. Thank you. Carla, yeah. what time do you take a shower? Damien, you're muted. Sorry. I take a shower um, six. at six. Club. At six o'clock. Okay, thank you very much. Sabrina, what time do you have breakfast? Sabri? Sabri. Oh, I, I have breakfast at seven o'clock. Thank you. Um, Lady, what time do you get to work? I just work at seven. Thank you. Catherine, what time do you finish work? I finish work at 5.30. Thank you. Jose Rafael, what time do you get home? Get home around at seven or eight. Okay, nice, I liked it. Elsie, what time do you have dinner? I have dinner at seven o'clock. Thank you. Jorge Alberto, what time do you study English? Uh, I have, I, I study English, English, uh, arrive, arrive eight, um, at 10. Or, ah, ok, Le, entiendo la lógica. Yo estudio inglés entre las 8 y las 10. Ajá, muy, sí entiendo la lógica. Solo que ahí eso es cuando, ahí sería otra cosa, sería from 8 to 10. Porque estamos hablando de, de, de horario. Aquí cuando decimos oh. around, around, tú das dos horas, es que... Alrededor. Ajá, eso significa que no necesariamente de las 7 a las 8. Sino ah. que entre las 7, perdón, entre las 8 y las 10, 
tú te pones a estudiar en, en ese rango de dos horas. Pero o puede sea, ser que las... no, es algo no fijo, Batiche. Exacto, puede ser a las, a las 8 y 10, entre 8 y 10 y 8 y 20, pues ya cumpliste, mm. estás entre las sí. 8 y las 10. Pero cuando decimos at around, es una ventana de tiempo que lo que tú estás diciendo pasa. Entonces, eh, ahí no es que se pueda, no se puede ocupar en este contexto porque tú sí tienes un horario, un schedule. Uh -huh. Aquí se podría decir I study at 8 Porque a las 8 empezamos sí. Y casi todos Por no decir todos, que la verdad gracias Son muy puntuales La verdad gracias, todos se tratan de meter a tiempo I study Let me help you with that one I study English From at 8, 8 ah, Aquí les voy El from 2 From 8 to 10 PM. Si queremos meter eso, I study English from 8 to 10. De, de 8 a, a 10. 10. Ahora, si okay. ustedes se fijan, yo pongo de 8 a 10 PM, porque las dos horas están en el mismo rango. Pero si lo mismo que fuera de 8 a 10 AM. Pero si fuera diferente, I study, que entran a las 11 de la mañana y salen a la 1, porque hay horarios así, ahí sí tienen que ser específicos. I study English from 11 a.m. to 1 p.m. To 1 p.m. Y ahí sí eh, especificamos de las 11 de la mañana a la 1 p.m. Okay. All right, guys. So this is what you're going to do. How do you say compañero de trabajo? Colleague. Co-worker. 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 Colleague. Colleagues is actually, I have a lot of accountants in this class. Um, tengo muchos contadores. Todos ustedes son colegas porque comparten profesión, ocupación, pero no necesariamente son co-workers, ya que trabajan en diferentes lugares. So co-worker is... Um, ¿Qué, ¿Qué es el co Colegas, compañeros. No, no, no. Compañeros de no. trabajo. Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Coworkers. So this is what you're going to do, guys. You're going to choose a profession. Van a escoger una profesión en grupo. Todos son, ahí sí, coworkers. ¿ya? Y me van a crear su agenda. ¿Okay? Una agenda, digamos, como de equipo. Y se van a hacer preguntas. Como por ejemplo acá. Y la agenda la tenemos así. A las 7 y cuarto hacemos, hacemos tal cosa. A las tal horas hacemos tal cosa. Por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo menos 5 puntos. Right? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se van a preguntar. Si digamos su agenda, yo digo, Elsie, um, what time do you have uh, meetings with the marketing department? I the meeting at five, no, nine a.m. Acá, en esta misma, at seven. Ah, perdón. Seven fifteen. Okay. Seven Correct. Entonces ahora viene usted y con esta cosa de la agenda le pregunta a su otro compañero. Hey, um, Linda, what time do you have video calls with the supervisor from West Company? At eight. I have me a video chat with the supervisor from West Company at 8.30. 8. So, la idea es que en 15 minutos ustedes escriban una agenda con cinco puntos por lo menos, pero así. ¿ya? Reunión con tal, videoconferencia con tal, eh, lunch. Y ustedes se tienen que preguntar entre ustedes, ¿a qué hora haces esto? Y la persona pregunta, ¿cómo está? Una consulta, Margarita. Oye, Margarita. Por ejemplo, cuando uno quiere, en la empresa antes, eh, a cierta hora se ponían a hacer como ejercicios. Eso se puede llamar break. Uh, un break es en teoría un descanso. Ah, ok. Ajá, eso es un descanso. Ok. Ok. All right. So, 
Hi right, guys. So, do you have any questions? No. No. Dos, cuatro, cinco. Va. Seguro que no tienen preguntas, ¿no? Okay. Demuéstremelo, por favor. Show me. Um, send emails. So, digamos que esta es parte de su agenda. A las ocho ustedes mandan mandan emails. ¿Cuál va a ser la pregunta? What, what, what time, time, what time, time do, do you send, send emails? Do you send emails? Muy bien. And the answer is? I, I, I send, send emails at 8 o'clock. Bueno, pues me convencieron. All right, so go ahead and accept the invite, guys. You got 15 minutes. And see you at 8.45. 15, 15, cinco puntos. Rocket. Ooh. Yes, come on, you can do it. Go for it. Hola. Hola. Mercadeo, mercadeo. Marketing. Ajá. Agentes de marketing seremos. Uh -huh. Ahí en la empresa hay un, hay un puesto que se llama Product Manager, que es gerente de producto. No sé. No sé. Vaya. Vaya. Entonces comencemos la agenda. Este. Entonces, ¿cuál, perdón? De marketing. Mercadeo. Eh, ¿Cómo le, le llamaríamos? Eh, ¿Product manager o mercadeo? Marketing. Como quieran, como quieran. No, no, Vaya, manager, entonces. Ok, product manager. Um, Fíjese que a usted casi no se le oye, José. Vaya, a las 8 de la mañana tenemos reunión con los proveedores. Um, entonces sería, at 8 we meet with proveedores, ¿cómo se dice, teacher, ya que está aquí? Providers. Providers. Uh -huh. Pero, ¿y la pregunta sería? Eh, sigue después. Correcto. Eh, Solo anoten, por ejemplo, a las 7, uh, meeting with providers. Ah, ok. A las 7. Meeting. Eso es para su registro. Y luego este, pregunta. se hacen las preguntas. Meeting with provider. With. ¿Cómo se escribe provider, teacher? Let me write it down. For you. Sí. With if, provider. And if, it, if it's in plural, then providers with us. Suplier, suplier, me sale a mí. También. En el traductor. Suplier. Uh -huh. No, como puedo suplier yo. Está Entonces bien. sería meeting yeah, with suplier. Lo, lo mismo, no, no, no importa. No importa, ok. Provider. Ok. Después. ¿A qué hora sería la otra? Las 10. Dos horas de reunión. Ajá, vaya, las 10. La 10. Yeah, yeah, Hagamos la pregunta. ¿Ustedes qué hacen durante la mañana? Algo que les ayude. Por ejemplo, bueno. yo le entrego reportes a mi jefe a las nueve y media, al gerente financiero. Pero no sé. Ustedes? Ajá, pero pero, pero, pero podríamos pongamos... ponerlo como vamos a hacer coworkers. Entonces, uh -huh. vamos a poner, lo podemos poner así, entonces. ¿sí? Pero, pero, pero no pongamos lapsos de tiempo de una hora, porque de 8 a 9, una hora no, para leer. 
Yo lo más es no 30, en 30 minutos. Es que, solo, es que él dijo que solo pusiéramos puntos. Creo que no se va a enfocar en cuánto tiempo ¿Cuánto le hacemos cada nos cosa. Tardamos. No, sino no. que, por ejemplo, a las 8 yo chequeé mis emails. Um, ya si hago algo entre ese tiempo, ya a las 9 y media yo tengo que entregar tal cosa. O sea, son como puntos de agenda. Mm, Exacto, por ejemplo, va. si tiene programado una reunión. Una reunión. Uh -huh. No es como, no es como ir, el detalle de las actividades. Cada cosa. Ajá, Ajá, cabal. Perfecto. Entonces podríamos entonces, tomar la opción de... de entonces Margarita. si quiere pongamos esa, Margarita. What time? Ok. What time? What time do you... I like enviar reportes. Do you have a meeting with... with ¿Cómo se dice? Boss, on, my, uh, on my boss, no. Ah, ok. My, my boss. Meeting. So what time do you, uh -huh. you have... A meeting. Do you have a meeting? A meeting or meeting, teacher? Do you have a meeting? Uh, the, depends. I would recommend you to use meetings in general. Uh, do you have meetings? Ah, okay. Do you have meetings? What time do you have meetings with the boss? With, with, with my a boss. boss. With, with my a boss. boss. The, the boss with your boss. Uh, with, with the boss. No le podemos poner with, a porque si fuera with your ser, boss. With boss. Uh -huh. with, with boss, nada más. With, with your boss. Your boss. Uh -huh. Your boss. O, o puede ser, it could be with the boss. With the boss. With the okay. boss. O the boss. Okay. The boss. Okay. okay. All right, keep it up, guys. Let me check uh, it out. You got uh, eight minutes. Uh -huh. Y ahora sería como los puntos, en este caso que estaban en la, en la imagen, bueno, en, en el manual. Uh -huh. Podemos poner, por ejemplo, que a las 7 y 15 tenemos reunión con los inversionistas, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok. 7 y 15. Ay, miren, sería mi... O sea que, que vamos a hacer la, la agenda. Ah, me perdí, me perdí, me perdí, definitivamente me perdí. Uh -huh. Sí, como la del ejemplo. Uh -huh. Ok, vaya, entonces vamos a... Um, y precisamente va a ser esa hora que está ahí en el ejemplo no, o otra hora. No, 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 no adaptarla, ajá, o sea, cambiarla. Ok. Vaya sería, miren. Va, entonces, empezamos con qué hora. Decía eh, Jorge a las 7.15 con las reuniones con inversionistas. La reunión con inversionistas. 7.15. Uh -huh. No, podemos cambiarle la hora. Ya estaba a las 7.15 el ejemplo sí, anterior. Sí, cambiemos la hora mejor. ¿Por qué no la ponemos a las 8? Vaya. Que es lo más... Vaya, pues. Entonces, ocho. a las 8. A las 8 dijimos que era... Meeting with... The, ahí lo puso, Jorge. Investor. With the investors. Uh -huh. Invest with... With the investors. In... Mm -hmm. yes. Podría, quiero ver. De ahí otra podría ser, digamos, como presentar. Uh -huh. Ajá. Oh, uh -huh. Ajá. Ajá. Um, Podríamos poner. ¿Cómo decís, Jorge? Como la, digamos, a las ocho y media puede ser. Once y media. Presentación de, de proyecto. Ah, ok. A las ocho y treinta. Aunque sí, está la, la miren, si sí está la, la reunión con los impresionistas, se presentaría ahí mismo o, o como por el lapso. No se preocupen tanto con los lápices. Porque de 8 a 8 y media. 
Ajá, sí, okay. no, no se preocupen tanto con los lapsos. Ah, están bien, acuérdense de crear las preguntas, van muy bien. Tienen cinco minutos. Uh -huh. Okay. Minutes. Good job. Okay. Vaya sería present. Delivery. Oh, delivery. Mm -hmm. Teacher, para poner en, en entrega de medicina, así es. Medicine delivery. 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 And that's the verb, delivery. Deliver okay. is the verb. Medicine. So when you ask the question, is what time do you deliver, blah, blah, blah. Deliver. Uh, y ese también es que como el deliver, eh, lo utilizamos para también como a domicilio. Como a domicilio. ¿verdad? Por eso. De, la cosa es que delivery es eso, domicilio. Es un noun, es el nombre. Oh. Pero deliver es el verbo. De, uh, deliver. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le escribimos? Medicine. Está de... bien, medicine, delivery, pero luego para hacer la pregunta necesitan decir deliver, porque sería el verbo. Ah, ok. Uh -huh. okay. Listo. Y a las 12 eh, sería la hora de la comida, ¿verdad? You got, guys, you got four minutes. Tienen cuatro minutos. Y ahí Lunch tengo un montón time. de agenda, desde las 6 de la mañana hasta las 12. Ya. A la grande. Lunch time. <ríe> Lunch time. Para poner el, el, el break, se dice, pondría break time en la en agenda. Yep, and the verb is take. El verbo para take, tomar un break es... Break time. Take a break. 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 Take a Ok, entonces para el almuerzo sería take lunch. a lunch o solo lunch time. Um, entonces no importa, en la agenda no importa. Lo okay. que importa es que le puedan sacar la pregunta. Sí, mm. bueno, listo, Entonces empezamos ahora a armar las preguntas con la respuesta. La primera hora, six, seven. Seven. Take, take blue test. Take blue test. What time? What time do you take blue test? Y la respuesta. I take blue test at uh -huh. 6 30 a.m. It's going to be blood. Pronunciation, blood. 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 Sangre. Ajá. Blood. blood. Ah, es que lleva doble O también. Blood. Depende, la doble O también puede ser eh, U, como sonido de U. Por ejemplo, good. Pero ah, en este caso es blood. Blood. Mm -hmm. I take blood. Test. Test. Tests or samples. Samples. De ahí, de ahí. No sé cómo lo hacen ustedes, eh, el, el vocabulario técnico, pero un sample es una muestra de sangre y el mm. test ya sería como evaluarla, que según yo tengo entendido. No lo sé. No. Ahí les pregunto a ustedes. A Claudia. A, a, a Claudia, ¿por qué? No sé, <risa> pero, no. El sample, porque es sample. muestra la que tomo. Ah, pues Entonces, sample. sample. Blue, blue, sí, ahí sería blue, blue sample. Ajá, blood sample. Sample, sample eh, write A F A M P L E. Uh -huh. Sample, yes. Sample. sample. Así de sample. Yes. <risa> sample. Listo, la segunda, José. La segunda era I. Es la de prepare patient, ¿verdad? Mm -hmm. What time? 30 mm -hmm. seconds. Prepare patient. Prepare. Prepare. Okay, so everybody's coming back. A few seconds. Alrighty. So guys, I really hope that you have been able to practice. Espero hayan podido practicar. 
Let's go ahead and take attendance real quick. Um, Lady Marilu Hernández Sergueta. Present. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mejía Pineda. Present. Margarita Stephanie Mejía Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. El siguiente, no. Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Ahí está. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Not, not present. Douglas Enrique Cortés Pacas. Not present. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Present, teacher. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de Argueta. Present. Cindy Lisset Cruz de Guevara. Present. Okay. Present. Thank you. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Linda Merit Funes Villatoro. Linda Merit. No, no, no. Este es el de agosto. Ajá. Present. Okay, thank you. Guys, si se han dado cuenta, en esta ya segunda y tercera ya no les digo gracias. No es que sea grosero. Trato de minimizar el tiempo de la lista para que puedan practicar más. So guys, let's go ahead and work with the groups. Carla, José, Linda, Luis, show me what you got. Enseñame que tienen. Okay. A ver si entendimos, teacher. A ver si entendimos. Um, <laughs> Vaya. Ahorita lo estoy anotando. Nuestra agenda. Bueno, ¿cómo, cómo empezamos? Sí, yo estoy la primera, yo voy con la segunda y... Vaya, eh, la agenda. Eh, eight, eight meeting with supplies. Suppliers. Mm -hmm. Suppliers. La pregunta, mm -hmm. así es, teacher. Sí, puede ser. Pueden okay. decir toda la agenda y luego las preguntas o pueden decir... Punto de agenda, pregunta, punto de agenda, pregunta, como ustedes quieran. Vaya, entonces, vaya, ya hice el punto de agenda, este, pregunta. Luis. What time do you mean we, we supply? What time do you meet? Do you mean we supply? Acá. Exacto. Ese es el challenge, guys, que le tienen que sacar el verbo a lo que tienen en la agenda. So, what time... Do you meet the suppliers? Sí, sería, what time do you meet the suppliers? Y la respuesta sería, I meet the suppliers at y la hora. Uh -huh. Okay. Right. So, Luis Hernán, ask the question, please. What time do you meet the suppliers? What time do you meet... The supplier. Correct. Uh -huh. Okay. I meet supplier at 8 o'clock. Mm -hmm. Good. Yo digo la segunda. Night. Check. Sell. Sell. Uh -huh. uh -huh. And the question What time do you check sales? Good. Um, ¿Yo mismo me contesto? Bueno, ah. sí. Respuesta. Hola, la respuesta es I check sales with seller at 8, at 9 o'clock. Ok, good. Dos de tres, voy muy bien. La, voy con la pregunta. Eh, 11.30. Send, send email to customer. All right. What time do you send email customer? 
to customers? Uh, I send email to customer at 11.30. Great. Uh -huh. Two more. 12. Have lunch. What time do you do you have lunch? I have lunch at 12 o'clock. Finish. Okay. <laughs> Finish. Good. Me faltó una. Okay, no, good job, guys. Good job. I know this is not easy. Well done. Fueron los primeros. Thank you very much. Gracias a todos por aplaudir. Gracias, mi público. All right. So, good job, guys. I think it was fast. Autoaplaudirse aquí. Ay, cabal. Pues sí, si uno no se da paz, ¿quién se la da? Los aplausos no están incluidos. All right. Next one. Cindy, Edgar, Elsie, Margarita. Okay. okay, empieza el sí. Okay. What time do you shake emails? I shake emails at 8 a.m. Edgar. Okay. Uh, what time do you have meetings with your boss? I have meeting at 9. 13 a.m. 9.30, uh-huh. Uh, uh, Cindy, what time do you have video call with share, shareholders? I have, video, I have video call with shareholders from two to four. Nice, muy bien, good job, uh-huh. Yeah. I take a breakfast. Perdón, I take a break at 4 30 p.m. All right. Good. And number five. La última, Elsie. Margarita, what time do you finish at work? I finish at work at 5 p.m. Okay. Good job. Muy bien. Good job. Good job. Good job. Que animado ustedes. Los voy a llevar a mi fiesta de cumpleaños. Okay. So, <laughs> va, va muy bien. Teacher, yo no estoy participando. ¿Cómo no? Está viendo las cosas y van saliendo bien. Y ahí puede decir, ah, esto sí lo hice bien. Okay. So, siempre pongan atención, please. Um, Jorge Catherine Sabrina. Vaya. Este, quiero ver quién comienza con las preguntas. Yo. Vaya. ¿Cómo se llama? Ok. What time, what time do you, do you have meeting with the investor? I'm meeting with the investor at 8 o'clock. I have meeting. Perdón, I have meeting. No se, no se disculpen. Está bien. I have meetings. Lo que pasa es que meet, guys, es un verbo. Okay. Meet es reunirse. Oh. Pero meeting es, un, es el nombre de la reunión. O sea, meeting. Uh -huh. Y también uh -huh. puede ser verbo en continuo. I am meeting. Yo me estoy reuniendo con. So, dependiendo del contexto, ahorita está como reunión. So, okay. I have meetings. Díganlo de nuevo y arreglenlo, por favor. I have, I have meeting, meeting with the investors in at 8 o'clock. Nice, good. Okay. What time do you present the project? I present the, the project. Uh, it's uh, 8 30. At 8 30. 30. Uh -huh. Nice, good. Um, Jorge. Uh -huh. este, what time do you we have a lunch? What time do you we? we? I, what time? What time do you have a lunch? Uh, okay, I have a lunch at twelve forty-five. Nice, good. 
Solo quítenle la I have lunch. I have lunch at 12.45. Correct. Three, right? Okay. What time do you start second part present for the project? I am second part present in the project. It's uh, uh, one... 45. I have a question with that. Tengo una pregunta con eso. ¿Cuál es la pregunta que hicieron aquí? What time do you start second part present for the project? La segunda parte de la presentación. Exactamente. Sí. Ah, ok. All right, all right. No worries. Aquí, guys, ¿a quiénes de ustedes les cuesta el complemento? Ponerlo en orden. A mí. Ok. Y aquí es, me, donde, me, aquí es donde cuesta. Me. The second part of the project. What time do you start the second part of the, of the presentation? Solamente. The presenta oh, okay. That's the project of the presentation. Do it again, please. What time? What time do you start? Do you start? Uh -huh. What time do you start the second part? Of the, for the for the presentation of the presentation muy bien of the presentation y aquí vamos a arreglarle un poquito que estamos diciendo it is como que estuviésemos preguntando la hora vea entonces acá vamos a decir I start the second part of the presentation at y luego la hora okay. I start the second part of the presentation I want 45. Alright, great. Excellent. Y la última, what time I have the system making of the project present. What time again? What time of the decision making of the project present, como la decisión del proyecto presentado. No sé, no sabíamos cómo... <laughs> Está bien, entonces son los canales que van a tener. Um, uh, what time do we make a decision? Para ponerlo. ¿A qué hora tomamos una decisión? What we time make, do we make a decision? We make a decision at 3 o'clock. 3 p.m. o'clock. Mm. O'clock, así. Ahí está. O decimos 3 p.m. O decimos 3 o'clock. 3 o'clock. O decimos 3 a.m. O decimos 3 o'clock. Eso de a.m., p.m. y o'clock no son cheros. Okay. No son cheros. Okay. Okay. Separados. Good job. Okay. Ya ven, señores, practicando es donde se van sacando todas estas cositas que podemos pulir. Muy bien. Uh, next group is going to be Daisy, Levy, and Rick. Ok. Uh -huh. va, eh, va. Vamos a iniciar. Go ahead. Uh, and, and seven in the morning, go to work. What time I should go to work? Huh? Daisy, Daisy. El mute. El mute. Okay, sorry. <laughs> no worries. Uh -huh. go. <laughs> I go to work at seven o'clock. Mm -hmm. Nice. And eight thirty. And administration meeting. What time do you have the administrative administrative no sé, meeting? The administration meeting. Administration. administration. Meeting. Uh -huh. I have the I have the administration meeting at eight thirty. Eight eight thirty. Nice, nice, nice. Uh -huh. Good fix. El el o'clock no se ocupa con los treinta. No. Buenale, sí. buenale, bien, bien hecho. Uh -huh. And and ten. Con service the internet company. What I to attend the internet company. I attend the internet 
company at nine o'clock. Mm -hmm. Three, good. Eh, so, solo tres hicimos, teacher. No, <laughs> no nos alcanzó el tiempo. <laughs> no costó, pero lo hicimos solo tres. Okay, great job, guys. Good job, good job, good job. Now, aunque hayan hecho solo tres, la hicieron bien, se estuvieron corrigiendo. Me gustó bastante la estructura, trabajan bien, se pusieron de acuerdo. Buen teamwork. Trabajan en equipo, teamwork. Good job, guys. Okay. Thank you. The last team Thank you. is going to be Ana, Claudia, Jose Eduardo, Jiménez. Go. Okay. Oh. Okay. Claudia y contesta. Oh. Okay. guys? Nuestro departamento es nursing. Se dice ah. nursery o nursing. Um, nursery. Nursery. Okay. Go. What, what time do you take plow sample? Blood samples, ajá. Uh -huh. I, I take blood samples at 6.30. What time do you prepare patients? I prepare patients at seven o'clock. Mm -hmm. okay. And no, it's my turn. <laughs> yes. Let me. Um, what time do you give the COVID information talk, uh, Ana Maria? I write the COVID information for information talk at 8.30. Teacher, ahí tengo una duda. Así se diría. COVID, COVID information COVID talk. talk. Yeah. Uh -huh. okay. I, I write the COVID information talk at 8.30. Uh -huh. um, what time do you request the medication? I request medication at 9.30 a.m. All right. And number five. Claudia, what time do you take your break? Um, I take my break at 10 o'clock. Okay. Good job, guys. Round of applause. Fantastic. Ahí vamos. Good. Bye, guys. Uh, that's going to be all for today. Eso es todo por ahora. Mañana vamos a ver un poco de preposiciones, así que chequeen antes el... Que sí, mañana es viernes. Yes. Yeah. Friday. Friday. Ah, yes. Sí, sí, sí. Friday. Time. Así que echenle una on ojeada. Generalmente vamos con on, in, at. Cabal, esas son. Ahí está. Y después la otra semana vienen del lugar. Así que para este tema sí les pido que le echen una ojeadita así rapidito cómo ocupar las preposiciones de tiempo en inglés, enter, para que les salga mezclado, en inglés español. ¿okay? No traten de entenderlo todo, solo que tengan una idea. Mañana le damos, ¿ok? Thank you very much. Ok, good night. Thank you. Bye. 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 Bye